Olá, você está no canal Tudo e a Teologia. Hoje veremos um pouco sobre uma divindade luá da religião vodu chamado Barão Samed. O vodu é uma religião afro-caribenha, que se originou na região que agora é conhecida como Benin e Nigéria, e foi trazida para as Américas pelos escravos africanos durante o comércio de escravos. Barão Samed é uma entidade importante e temida no vodu haitiano. E hoje falaremos um pouco sobre ele. Então, vamos lá! Barão Samed Barão Samed é usualmente descrito como um esqueleto, vestido com terno preto e um cravo vermelho na lapela, óculos escuros, usando chapéu branco de seda, e algodão tampando as narinas, semelhante a um cadáver vestido, e preparado para o enterro no estilo haitiano. Tem uma voz nasal, e sua esposa é a Loa Mãe Brigitte. Ele é conhecido por seu senso de humor e sua natureza irreverente, muitas vezes fazendo piadas e zombando da morte. No entanto, ele é uma figura respeitada e temida, pois pode trazer doenças e morte se não for honrado corretamente. Acredita-se que ele tem o poder de ressuscitar os mortos, além de ser um intermediário entre os vivos e os mortos. Uma das suas principais funções é receber as almas dos mortos e levá-las para o mundo dos espíritos. Barão Samed fica de pé nos cruzamentos, onde as almas dos humanos mortos passem a caminho de Guiné, ou seja, o mundo espiritual. É também frequentemente representado por símbolos fálicos, e famoso pela perturbação, obscenidade, deboche, e tendo uma predileção especial para o tabaco e o rum. Um loá dos mortos e do cemitério. Bem como um loá sexual e da ressurreição. Por isso, muitas vezes é invocado por aqueles que estão perto da morte, já que é apenas o barão quem aceita um indivíduo no reino dos mortos. Além disso, ele é frequentemente associado a rituais de cura e fertilidade, e é considerado um protetor das crianças e dos desfavorecidos. Ele também é conhecido por ser um espírito muito falante, que gosta de fazer brincadeiras e piadas com as pessoas, mesmo em momentos de luto. O culto ao Barão Samed se popularizou no Haiti durante o século XIX, e geralmente inclui oferendas de rum, charutos e alimentos, que são deixados em um altar dedicado a ele. Os praticantes também podem usar ossos de animais em seus rituais, para representar a conexão entre a vida e a morte. Danças e músicas são frequentemente realizadas. Uma delas é a dança conhecida como banda, que envolve movimentos rápidos e energéticos dos braços e pernas, enquanto o praticante mantém os pés firmes no chão. Outra dança comum é a grima, que é realizada com os praticantes em um estado de transe, muitas vezes acompanhados por música de tambores. Durante essa dança, os praticantes podem realizar movimentos bruscos e contorções corporais, que são interpretados como uma conexão com o Loa e sua presença espiritual. Um VV é um elaborado estilo de desenho utilizado nas cerimônias do vodu haitiano, com o intuito de chamar os deuses para participar das mesmas. Esses desenhos podem ser feitos nas paredes do for, que é o local de culto, na farinha de mandioca, pólvora, giz ou cinzas no pé, que é o altar principal ou no chão do um for. Eles podem variar de acordo com o luá a ser evocado, e são considerados sagrados na religião. É importante destacar que o vodu haitiano e o vodum, são diferentes do vodu da Louisiana, que é uma religião da diáspora africana, desenvolvida pela população afro-americana, do estado de Louisiana, dos Estados Unidos, e que tem suas próprias tradições e práticas. É importante lembrar que essas práticas religiosas, devem ser tratadas com respeito e consideração, e que é importante buscar orientação de praticantes experientes, e respeitar as tradições locais, ao tentar aprender mais sobre o culto ao Barão Samed, ou qualquer outro aspecto do Vodu. Você já tinha ouvido falar no Barão Samed? Tinha alguma ideia sobre esta divindade Vodu? Lembre-se, comente suas opiniões com respeito ao próximo. Obrigado por ficar até o final. Até o próximo vídeo.